জলবায়ু সম্মেলন শেষের আগে প্রতিশ্রুতি পূরণ দাবি চীন রাশিয়ার সমালোচনায় ওবামা সীমান্তে হাজার হাজার অভিবাসী আটকে দিল পোল্যান্ড সহিংসতার আশঙ্কা নাইজারে শ্রেণীকক্ষে আগুন ২৬ শিশুর প্রাণহানি দেখছেন এটি নিউজ দেশের বাইরের খবরে খবর নিয়ে আমাদের প্রতিদিনকার আয়োজন অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ডে আছি আমি নবীন মোস্তফা শুনছিলেন শিরোনাম এইবার বিস্তারিত সম্মেলন শেষ হওয়ার আগে জলবায়ু পরিবর্তন রোধে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়ার বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্তের দাবি জানিয়েছে বিভিন্ন পরিবেশবাদী সংগঠন স্কটল্যান্ডের গ্লাসগো চলমান সম্মেলন শেষে হবে আগামী শুক্রবার তার আগেই জলবায়ুর বিরূপ পরিবর্তন ঠেকাতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জোর দাবি পরিবেশবাদী ও সচেতন মহলের বন উজার বন্ধ ও জীবাশম জ্বালানির ব্যবহার কমাতে বিশ্ব নেতাদের আশ্বাস যথেষ্ট নয় বলে দাবি পরিবেশবাদীদের জলবায়ুর বিরূপ প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে ক্ষতিপূরণ না দেয়া হলে এবং বৈষয়িক উষ্ণতা কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হলে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর জন্য তা যথেষ্ট দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠবে এদিকে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে নতুন করে তিনশো কোটি ডলার অর্থায়ন সহায়তা ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাজ্য অন্যদিকে জলবায়ু পরিবর্তন রোধে ট্রাম্প সরকারের যথাযথ পদক্ষেপ না নেওয়ায় প্যারিস জলবায়ু চুক্তি থেকে সরে আসার কারণে যুক্তরাষ্ট্রের জলবায়ু পরিবর্তন সংকট সমাধান আশানুরূপ হয়নি বলে মন্তব্য করেছেন দেশটির সাবেক প্রেসিডেন্ট ব্যারেক ওবামা সম্মেলনে যোগ না দেয়ায় সর্বোচ্চ গ্রিন হাউস নিরসনকারী দেশ চীন ও রাশিয়ার তুমুল সমালোচনা করেছেন ওবামা প্রশংসা করেছেন আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া তরুণদের জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে অসহনীয় পর্যায়ে উষ্ণ হয়ে উঠতে পারে মধ্যপ্রাচ্য উত্তর আফ্রিকার তাপমাত্রা জার্নাল ন্যাচারাল এক অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে উঠে এসেছে এই তথ্য এতে বলা হয় আগামী দশকগুলোতে মধ্যপ্রাচ্য উত্তর আফ্রিকার অনেক দেশের তাপমাত্রা পৌঁছবে ষাট ডিগ্রি সেলসিয়াসে চরম ভাবাপন্ন জলবায়ু কারণে দেখা দেবে খরা এতে তৈরি হবে খাদ্য ও পানির তীব্র সংকট দুই হাজার একশো সাল নাগাদ চরম উষ্ণ তাপমাত্রা প্রত্যক্ষ করবে এই অঞ্চলের ছয়শো মিলিয়ন অধিবাসী এতে করে হুমকির মুখে পড়বে তাদের জীবন বেলারুশ সীমান্তে হাজার হাজার অভিবাসন প্রত্যাশীদের আটকে দিয়েছে পোল্যান্ড পোলিশ কর্তৃপক্ষ সতর্ক করেছে সীমান্তের পথে আছেন আরও হাজার হাজার অভিবাসী কাটাতারে বেড়া ভেঙে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করেন কেউ কেউ একে এক সংকট আখ্যা দিয়ে সীমান্তে বারো হাজার সেনা মোতায়েন করেছে পোল্যান্ড তাদের অভিযোগ ইচ্ছাকৃতভাবে এই অভিবাসীদের পোল্যান্ডের দিকে ঠেলে দিচ্ছে বেলারুশ পোল্যান্ড লিথুনিয়া ও লাটভিয়া বলছে সাম্প্রতিক মাসগুলোতে বেলারুশ থেকে তাদের দেশে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করেছে হাজার হাজার অভিবাসী অভিবাসীর এই চলের এই ঢলের জন্য বেলারুশের প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডারকে দায়ী করেছে ইউরোপিয়ান এই প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকলে নিষেধাজ্ঞা আরোপের হুমকি দেওয়া হবে নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি গোষ্ঠী তেহরিকে তালেবানের সঙ্গে এক মাসের যুদ্ধবিরতি চুক্তি করেছে পাকিস্তান সরকার সরকারের মুখপাত্র ফাওয়াদ চৌধুরী জানান এতে মধ্যস্থতা করেছে তালেবান সরকার সোমবার পাকিস্তান টেলিভিশনে প্রচারিত এক বিবৃতিতে তিনি বলেন দ্বিপাক্ষিক আলোচনার ভিত্তিতে এই যুদ্ধবিরতিতে পৌঁছেছে প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের সরকার ও টিটিপি আলোচনায় স্থান পায় দেশের সার্বভৌমত্ব জাতীয় নিরাপত্তা সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা তিনি জানান যদি আলোচনায় অগ্রগতি হয় তবে বাড়ানো হতে পারে যুদ্ধবিরতির সময়সীমা টিটিপির মুখপাত্র মোহাম্মদ খুরাসানি জানান নয় নভেম্বর থেকে নয় ডিসেম্বর পর্যন্ত যুদ্ধবিরতি মেনে চলবে উভয় পক্ষ এই সময়ে মধ্যে আলোচনায় চালিয়ে যেতে কমিটি গঠন করবে দুই পক্ষ আফ্রিকার দেশ নাইজারের দক্ষিণ অঞ্চলের একটি স্কুলে আগুন লেগে অন্তত ছাব্বিশ শিশুর মৃত্যু হয়েছে তাদের বয়স পাঁচ থেকে ছয় বছরের মধ্যে এই ঘটনায় আরও তেরো শিশু দগ্ধ হয়েছে এর মধ্যে চারজনের অবস্থা গুরুতর 
নাইজারের মারাদি অঞ্চলে সোমবার খড় ও কাঠের তৈরি স্কুলে আগুন লাগে ভয়াবহ এই দুর্ঘটনার পর তিন দিনের শোক ঘোষণা করা হয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে দরিদ্র দেশগুলোর একটি নাইজার নেই পর্যাপ্ত স্কুল এ সংকট নিরসনে নাইজারে খড় ও কাঠ দিয়ে এমন হাজার স্কুল তৈরি করা হয়েছে গত এপ্রিলে রাজধানী নিয়ামের একটি স্কুলে আগুন লেগে বিশ শিশু মৃত্যু হয় ওই এলাকায় মূলত শ্রম শ্রমিক শ্রেণীর মানুষ বসবাস করে ভারতের মধ্যপ্রদেশের ভোপালের কমলা নেহরু হাসপাতালে নবজাতক ওয়ার্ডে অগ্নিকাণ্ডে চার নবজাতকের মৃত্যু হয়েছে সোমবার রাতের ওই ঘটনায় ছত্রিশটি শিশুকে জীবিত উদ্ধার করা হয় তিন ঘন্টা চেষ্টা পর আগুন নিরসনের আনতে সমর্থ হয় ফায়ার সার্ভিস আগুনের সূত্রপাত সম্পর্কে জানার চেষ্টা চলছে এই ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছে মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ চৌহান নিহত শিশুদের পরিবারকে চার লাখ রুপি ক্ষতিপূরণ ও ঘটনা তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি এর আগে রোববার মহারাষ্ট্রের একটি হাসপাতালে কোভিড ইউনিটে আইসিউতে লাগা আগুনে এগারো জনের প্রাণহানি হয়েছিল প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসে বিশ্বে গত ২৪ ঘন্টায় মারা গেছে পাঁচ হাজার ছয়শ আট জন এ সময় আক্রান্ত হয়েছে সাড়ে তিন লাখ আশি হাজার বেশি এ পর্যন্ত মোট মৃতের সংখ্যা পঞ্চাশ লাখ বাহাত্তর হাজার আক্রান্তের সংখ্যা পঁচিশ কোটি এগারো লাখ ছাড়িয়েছে আক্রান্ত ও প্রাণহানির দিক দিয়ে শীর্ষে থাকা যুক্তরাষ্ট্রে চব্বিশ ঘন্টায় চারশো তিরাশি জনের মৃত্যু হয়েছে এ নিয়ে দেশটিতে মোট মৃত্যু সাত লাখ ছিয়াত্তর হাজার বেশি ভারতে একদিনে মারা গেছে তিনশো চার জন মোট মৃত্যু চার লাখ একষট্টি হাজার বেশি ব্রাজিলে চব্বিশ ঘন্টায় মারা গেছে একশো আঠারো জন এ নিয়ে দেশটিতে মোট মৃত্যু ছয় লাখ নয় হাজার বেশি রাশিয়ায় মারা গেছে রেকর্ড এগারোশো নব্বই জন এ নিয়ে দেশটিতে মোট মৃত্যু দুই লাখ আটচল্লিশ হাজার চার জন যুক্তরাজ্যে ২৪ ঘন্টায় সাতান্ন ফ্রান্সে পঞ্চান্ন ইটালিতে আটত্রিশ ইউক্রেনে চারশো তিহাত্তর রোমানিয়ায় দুইশো চল্লিশ মেক্সিকোতে ষাট তুরস্কে একশো সাতাশি ইরানে একশো চল্লিশ ও ফিলিপাইনে একানব্বই জনের মৃত্যু হয়েছে বাধ্যতামূলক টিকা দেয়ার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করেছেন নিউজিল্যান্ডের মানুষ পার্লামেন্ট ভবনের সামনে জড়ো হয়ে সরকার বিরোধী স্লোগান দেন তারা প্লে কার্ডে লেখা ছিল কিউইর গবেষণার গবেষণাগারে ইঁদুর নয় আমরা স্বাধীন এ সময় টিকা দেয়ার ও স্বাস্থ্যবিধির বাধ্যবাধকতা তুলে নিতে স্লোগান দেন বিক্ষোভকারীরা এক বিক্ষোভকারী দাবি করেন দুই সালে তারা যেমন স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতেন আবার তাদের সেই অবস্থায় ফিরে দিতে হবে অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে সতর্ক অবস্থায় রয়েছে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা গত মাসে স্বাস্থ্যকর্মী ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কাজ করা কর্মীদের জন্য টিকা নেয়া বাধ্যতামূলক করেন প্রধানমন্ত্রী করোনার মধ্যেই ভারতের জিকা ভাইরাসের বিস্তার ঘটেছে উত্তর প্রদেশের রাজ্যে একটি জেলায় কমপক্ষে উননব্বই জনের দেহে এই ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে এর মধ্যে সতেরো শিশু রয়েছে কানপুরের প্রধান মেডিক্যাল অফিসার ডক্টর নেপাল সিং বলেছেন ওই জেলায় ভাইরাসটির সংক্রমণ বেড়ে গেছে মশাবাহিত এই ভাইরাসে আক্রান্ত হলে শিশুদের মস্তিষ্ক শুকিয়ে ছোট হয়ে যায় যৌন সম্পর্কের মধ্যেও এটি ছড়িয়ে পড়তে পারে কর্মকর্তারা বলছেন উত্তর প্রদেশে এই প্রথম জিকা ভাইরাসের প্রকোপ দেখা গেল গত তেইশে অক্টোবর এই সংক্রমণ শনাক্ত হয় কানপুর শহরে স্বাস্থ্যকর্মীরা বলছেন এরপর থেকে সেখানে ভাইরাসের সংক্রমণ বেড়েই চলছে ভারতে এর আগে দুই হাজার সালে গুজরাট রাজ্যে প্রথমবারের মতো জিকা ভাইরাসের সংক্রমণ নিশ্চিত করা হয়েছিল দর্শক রিপর্টে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি ফিরে এসে অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরও যা থাকবে আলোচনায় বসতে হলে নিষেধাজ্ঞা তুলতে হবে যুক্তরাষ্ট্রকে ইরান অবশেষে ডায়াপার পরে পৃথিবীতে ফিরলেন চার নভোচারী
আপনার দেখছেন অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড ইরানের বিরুদ্ধে আরোপিত অবৈধ নিষেধাজ্ঞাগুলো যুক্তরাষ্ট্রকে অবিলম্বে এবং কার্যকরভাবে তুলে নিতে হবে আবারও এমন দাবি করেছে তেহরান দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র সৈয়দ খতিব জাদে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন এটা স্পষ্ট যে যুক্তরাষ্ট্রকে প্রথমে ভুল পথ থেকে ফিরে আসতে হবে কারণ তাদের ভুল সিদ্ধান্তই পুরো পরিস্থিতিকে অচল অবস্থার দিকে নিয়ে গেছে তাই আলোচনার টেবিলে আসতে হলে যুক্তরাষ্ট্রকে অবিলম্বে এবং কার্যকরভাবে সমস্ত নিষ্ঠুর ও অবৈধ নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে হবে খেতিব জাদে আরও বলেন যুক্তরাষ্ট্রকে অবশ্যই নিশ্চয়তা দিতে হবে যে এটি সাবেক মার্কিং প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প প্রশাসনের আচরণের পুনর্বৃত্তির করেন করে বিশ্ব এবং আন্তর্জাতিক আইনকে আর উপহাস করবেন না আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন থেকে পৃথিবীতে ফিরেছে মার্কিং মহাকাশ গবেষণা প্রতিষ্ঠান নাসার চার নভোচারী তারা হলেন আকি হিকো হোসিদে থমাস স্পেক্স মেগন ও শেন কেম্ব্রো স্থানীয় সময় সোমবার তাদের নিয়ে স্পেস এক্সপ্রেস একটি ক্যাপসুল ফ্লোরিডা উপকূলে অবতরণ করে বিকল্প ব্যবস্থায় প্রায় বিশ ঘন্টায় এই যাত্রায় মূল পোশাকের নিচে ডায়পার পরে আসতে হয়েছে তাদের গত তেইশ এপ্রিল মহাকাশে যান তারা কিন্তু নবজানের শৌচাকার অকেজ হয়ে পড়ায় বিকল্প ব্যবস্থা নির্ধারিত সময়ের আগে তাদের ফিরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নেয় নাসা সেপ্টেম্বরের প্রথমে শৌচাগারটিতে ত্রুটি দেখা দেয় স্পেস এক্সপ্রেস নভোযান মহাকাশে গেলে একটি টিউব খুলে আসে এরপর কৃত্রিম মেঝের নিচে মূত্র ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে এতে অবশ্য ক্যাপসুলের অন্যান্য অংশের ক্ষতি হয়নি চীনা সিটিজেন জার্নালিস্ট জ্যাং জোনকে মুক্তি দিতে বেইজিং এর প্রতি আহ্বান জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র মহামারীর শুরুর দিকে করোনা ইস্যু নিয়ে প্রতিবেদন করায় তাকে চার বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয় বর্তমানে কারাগারে থাকা জ্যাং জোন মুক্তির দাবিতে অনশন শুরু করেছেন এতে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়েছে উদ্বেগ জানিয়ে মার্কিং স্টেট ডিপার্টমেন্টের মুখপাত্র নেট প্রাইস বলেছেন জ্যাং জোনকে অযৌক্তিকভাবে আটকে আটক রেখে মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করছে বেইজিং অবিলম্বে তার নিঃস্বার্থ মুক্তি চেয়েছে যুক্তরাষ্ট্র মহামারীর একেবারে শুরুর দিকে হাসপাতাল বাজার ও বিভিন্ন স্থান ঘুরে করোনা নিয়ে সতর্কতামূলক প্রতিবেদন প্রকাশ করেন জ্যাং জং এই কারণে তাকে আটক করা হয় পরে আদালতে তাকে চার বছরের কারাদণ্ড দেন নির্দেশের পর কন্টেন্ট না সরানোয় গুগল ও টেলিগ্রামকে বিশাল অঙ্কের জরিমানা করেছে রাশিয়ার আদালত গুগলকে বিশ লাখ রুবল বা আঠাশ হাজার ডলার এবং টেলিগ্রামকে চল্লিশ লাখ রুবল বা ছিয়ান্ন হাজার ডলার জরিমানা করা হয়েছে এর আগে গুগলকে তিন কোটি বিশ লাখ রুবল জরিমানা করেছে সরকার গুগল ও টেলিগ্রামকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তারা যেন বেইজিং বেআইনি কন্টেন্ট সরিয়ে ফেলে কিন্তু প্রতিষ্ঠান দুটির নির্দেশ মানেনি অন্য দুটি মামলার ক্ষেত্রে গুগল সময় চেয়েছে আদালত তাদের উনত্রিশ নভেম্বর পর্যন্ত সময় দিয়েছে পর্নোগ্রাফি আত্মহত্যা মাদক ব্যবহার এবং রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ রাজনীতি সংক্রান্ত পোস্টগুলো ডিলিট করতে নির্দেশ দিয়েছিল পুতিন সরকার গত সেপ্টেম্বরে টেকটেনিক ভোটিং অ্যাপ বন্ধ করতে গুগল ও অ্যাপেলের ওপর চাপ দিয়েছে সরকার শেষ করছি এজন তবে তার আগে এক নজর অ্যারাউন্ড ওয়ার্ল্ড জলবায়ু সম্মেলন শেষের আগে প্রতিশ্রুতি পূরণের দাবি চীন রাশিয়ার সমালোচনায় ওবামা সীমান্তে হাজার হাজার অভিবাসী আটকে দিল পোল্যান্ড সহিংসতার আশঙ্কা নাইজারে শ্রেণীকক্ষে আগুন ২৬ শিশুর প্রাণহানি আলোচনায় বসতে হলে নিষেধাজ্ঞা তুলতে হবে যুক্তরাষ্ট্রকে ইরান অবশেষে ডাইপার পরে পৃথিবীতে ফিরলেন চার নভোচারী এছিল অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড কাল আবারও দেখা হবে একই সময় সে পর্যন্ত সঙ্গে থাকুন দেখতে থাকুন এটিএন নিউজ এটিএন নিউজ ব্রেকিং নিউজ মোবাইল বেদি টাইপ করুন স্টার্ট স্পেস এএন এবং পাঠিয়ে দিন ফাইভ নাইন ফাইভ নাম্বারে